Good evening, everybody. How are you today? Buenas noches, ¿cómo están? It's good to have you here, Billy. Good Let's evening. see um, Ronald, Glenda, Emmanuel, Clelia, Freddy, and I think that Manuel, yes. Okay, perfect, very good. So tonight we are going to start the section number five. Uh, remember that this is our last week in module number five. Welcome, uh, Gisela. So uh, this week, from today until Wednesday, we are going to uh, mute you. Lo voy a poner en mute para que nos podamos escuchar. Okay, I will mute you all. A ver. Ok, me van a disculpar eh, quienes ya se pusieron mute. Gracias, siempre va a haber interferencia de quienes van a estar entrando, ¿verdad? Así es de que ahí les pido paciencita mientras terminan de entrar los demás a la clase. Ok, um, what I want to say is that this is our last uh, week uh, together in the module number five, right? So we expect to, from today until Wednesday to finish the content. And then by Thursday, we are going to develop the final exam. ¿verdad? Para, el pie, para el jueves vamos a, a, a tratar de resolver y de practicar para el examen final. So the content needs to be covered from today until Wednesday. So I'm going to uh, stop my, my camera and I'll share with you the presentation that I have for you. So tonight, I want to share what part of the platform we are going to be working with. So we are in the lesson objective 5.0 that says, by the end of this uh, class, you will be able to talk about different, and uh, let's see, let me expand it. Yes, different, <clears throat> excuse me, cities and international time zones. Additionally, you will practice a conversation between two people in different zone, time zones. And then in the platform, you have a vocabulary in conversation that says, what time is it there? Es como, ¿qué hora son ahí, verdad? What time is it there? So you can go to the platform and play the video and watch it many, many times. So you will learn different vocabulary, eh, about time zones. Then uh, by the end of this class also, you will be able to ask and answer questions using time expressions and practice giving the time or asking the time. Uh, so um, it, you will learn that we have more than one way to say the time. For example, in the video you have, uh, it's two o'clock, it's 2.05, it's 2.15, it's 2.30, or you can say it's half past two. It's 2.40 or it's 20 to three. It's a quarter to three or it's 2.45 and so on. <clears throat> and uh, let's see what else. Okay. Uh, here we have an, an exercise. I'm going to come back later. Vamos a venir después al ejercicio. So I need um, to show my presentation that I have for you tonight. Okay. Uh, can you watch my screen? Pueden ver mi pantalla? Sí, sí, se puede ver. Yes, yes. Okay, perfect. Yes. Okay, basically what we have here is the time zones, okay? We have different uh, cities like Los Angeles, uh, Denver, Chicago, Ottawa, New York, Washington DC, only in America, in North America, Brasilia, Santiago. And we have many, many uh, cities around the world, but uh, we have these as reference. And then we have London, Paris, uh, Kaliningrad, Moscow, Abu Dhabi, etc. So we have in uh, cities from Africa, Cape Town, for example. 
cities from Europe and cities from Asia, like Tokyo, Beijing, Jakarta, and we, we also have cities like Darwin, Perth, Canberra, Wellington in um, Australia. So basically, what this uh, map shows you is the different time zones. So you can have minus one, minus two, minus three, minus four, and so on. And you can have plus one, plus two, plus four, and so on. Um, talking about the time, the hours, the different hours of the day. And something that I want to show you is that in Central America, from the south part of Mexico until Costa Rica, we basically have the same time zone. If you see, we are in the same um, meridian. So uh, uh, it, there's no changes. No hay cambio, ¿verdad? Estamos en el mismo meridiano, ¿verdad? From the south part of Mexico, if you see here, to Costa Rica. So we have the same time. Uh, and in, in here, you can see uh, plus one, for example. And then in Panama, they have an hour ahead. Ellos van una hora adelante, ¿verdad? Okay. Uh, in the United States, for example, uh, you can see, you can see here that in the U.S. we have different time zones. For example, the, let me minimize myself, okay. Uh, the yellow part is the Eastern time zone. Uh, the red, the wine color is the Central time zone. Uh, the, the green is the Mountain time zone. The blue is the Pacific time zone. And then uh, we have two that are very small, but are important also because they are part of the United States. For example, the pink one is Alaska. And it has its own uh, time zone. And then we have Hawaii, uh, which is in the brown color. So it's also part of the United States. So let me show you. So it means that for them it's more uh, notorious. Para ellos es mucho más notorio, ¿verdad? So now we are going to learn how to ask and answer. So in order to ask, I can say, excuse me, what is the time? Or I can say, excuse me, what time is it, right? So uh, in here, I, I have, for example, the, the a clock, en este caso vamos a usar la palabra clock para hablar de un reloj de pared. And we are going to use the word watch to talk about um, another kind of, uh, otro tipo de reloj, ¿verdad? El watch es el que está en, el, en el, la muñeca, in your, in your arm, en su brazo, ¿verdad? In your twist, en su muñeca. So, uh, we can use the expression uh, past. Vamos a ir, let me show you here. I will work with my spotlight. Okay, you can use, for example, the word past two, minutes past two. A ver, repitamos esta palabra, minutes. Minutes. No. Minutes past two. Porque minutes. me dicen mi, minutes, y no, no es minutes, ¿verdad? Es minutes. Es una I bien, bien cortita, minutes. Eh, minutes, eh, five minutes past. Then 10 minutes past, a quarter past, 20 minutes past, uh, 25 minutes past. Y cuando llegamos aquí, ¿verdad? A los 30 o la media hora decimos half past. Aquí empezamos a usar eh, half, ¿verdad? Half past. Y de ahí decimos eh, 35 minutes past, 45, 40 minutes past, 50 minutes past. Uh, 55 minutes past, o también podemos decir 25 minutes to, ¿verdad? Falta tanto para la siguiente hora. El minutes past es en relación a la hora que está corriendo. Y el eh, minutes to es en relación a la próxima hora que viene, ¿verdad? Uh, so, for example, uh, 20 minutes to, a quarter to, 10 minutes to, Five minutes to, okay? So for example here, if I have a number one, 
It says it's half past three. Eso yo lo puedo decir también de otra manera. Y puedo decir it is, it is 3.30, ¿verdad? Y esta otra, it's a quarter past six. Eh, cuarto pasada a las siete. Entonces yo puedo decir it's 7.15, right? Ok, so let's continue. Ok, here I have more. Uh, here I have it's 20 minutes to 7. Eh, I have not the drawing here, no tenemos aquí el dibujito, ¿verdad? Pero eh, lo tenemos en letras. It's 20 minutes to 7. También yo puedo decir, eh, it's 6.40, right? It's 6.40. It's a quarter to 9. So, if it's a quarter to 9, I can say that it's 8.45, right? It's 2 o'clock, right? Eh, that's, that's the way it is, ¿verdad? It's two o'clock, eh, las dos en punto son las dos en punto, ¿verdad? Y esa es la, la forma correcta de decirlo, aunque even though we need to be careful, later we will see, vamos a, a ser cuidadosos y más adelante vamos a ver que también tenemos la hora militar, ¿verdad? Eh, cuando, eh, si usted nos dice eh, en las AM o PM, en realidad, las 2 de la tarde no serían las 2 de la tarde, sino serían, it's 14, 14 in the afternoon, las 14, ¿verdad? Ok, it's, eh, it's 35 past 4, right? O, it's 4, eh, eh, yeah, or, or it's 25 to 3, ¿verdad? Si son, it's 35 past 4, entonces tenemos, it's 25, eh, for 3 eh, eh, o 2-3, ¿verdad? En este caso. It's 10 minutes, minutes to 12, right? Or it's 11.50. It's 5 minutes past 8 or it's, it's 8.05. Recuerden que ahí, eh, cuando aprendimos los numbers, we said that for the time, we use the zero as O. ¿Verdad? Cuando decimos la hora, el cero se convierte en O. Se escribe O-H y se dice O. It's a quarter past ten. If it's a quarter past ten, it means that it's ten fifteen. It, it's half past eleven. So it's eleven thirty. So those are the possible ways to say the time. So here, for example, um, I need a volunteer. Necesito one, two, three, four, five volunteers. Necesito cinco voluntarios. Para que me, yo le voy a preguntar, excuse me, what is the time? Uh, for example, for number one, ¿quién me quiere decir? The answers are here in my right uh, side. Las respuestas están en mi lado derecho, ¿verdad? Solo la tienen Manuel. que leer. Adelante, Manuel. Manuel. Adelante, Manuel. It's, it's 20 to six. Ah, perdón, the number one, la primera, aquí donde estoy moviendo el, el, el ratón, acá, el puntero. Sí. Six o'clock. Okay, yeah, it's six o'clock. Thank you, Manuel. Thank you very much. Ok, eh, Grisela, number two, what time is it, Grisela? Number, no, number, eh, eh, los números. Eh, yo estoy señalando los números y usted va a buscar en el lado derecho cuál es el que corresponde a ese número. Aquí, por ejemplo, el number two in my, in my left side. Estoy en el número dos, pero en números, no en letras. Yes, that's right. Thank you. Thank you very much. Ok, volunteer for number three. Hello, volunteer for number okay. three. Yeah. Si quiere lo digo yo, Dina. Ade Adelante, Dina. Thank you. It's a quarter to seven. Thank you. Thank you very much. Okay, I need another volunteer. Two more volunteers. Necesito dos voluntarios más. Okay. What time is it? Excuse me. What is the time here? Mm -hmm. 
It's 20 to 6, ¿verdad? Vea, aquí la hora estaba en militar, pero me lo dieron en, 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 la, en la otra forma, ¿verdad? Entonces yo le agregaría, it's 20 to 6 p.m., para no confundir, ¿verdad? That's right. And the last one, volunteer for the last one, voluntario para el último. Let's see. Vea que está en horario militar, pero la respuesta está en el otro horario. It, it has past 9 p.m., right. Thank you. Thank you very much, my dear participants. Okay, I have here more, right? Aquí tenemos más. Um, so, uh, let's see. Vamos a ver esto. Uh, for example, uh, in here, uh, aquí tenemos las 18, ¿verdad? En este caso tengo 6 p.m. Y aquí 5.45, ¿verdad? Puedo decir 5.45 o, o qué otra forma puedo decir. It's a quarter to six. Very good. So here I can say 11.20. 11.20. ¿Cómo, a qué It's otra one. forma lo puedo decir? It's 20, comienzo, ¿verdad? Con los minutos. Y 20 past, y utilizo past, ¿verdad? Así como está aquí, past. Eh, acá, past. is 20 past 11. Yeah, in here, it's 2.15 p.m., right? O puedo decir también, it's 15 past 2. Ok, uh, let's see, lo voy a silenciar un ratito y, y voy a irles diciendo, ¿verdad? Para, para podernos escuchar bien. Aquí yo puedo decir, it's 4.30, y si usted lo sabe, lo puede decir usted solito, aunque no le, le escuchemos para evitar, digamos, la, la interferencia. It's 4.30, pero también puedo decir, it's, it's four eh, past half, right? Or it's half past four, en este caso. Eh, 21, let's see. Aquí decimos, it's 9.55, o puedo decir, it's 5 to 10, ¿verdad? 2, right? It's 5 to 10. It's 2.25, o también puedo decir, it's 25 past 2. It's 7.05, right? O puedo decir, it's 5 past 7 p.m. It's 1 p.m. o'clock. Uh, it's 10.10, 10, or I can say it's 10 past 10. Okay, right. So here you have again uh, the, the clock, and remember that when, uh, when the time it is, is exactly, you say o'clock, right? Then you start saying past, right? For example, a quarter past, and then you say the, time, the, the hour, or half past. Then you start saying uh, 20, uh, 25 to, 22, uh, a quarter to, 10 to, 5 to. Okay? Excellent. So I have here, for example, uh, some questions. And I would like to ask uh, some participants. Me gustaría ver algunos uh, voluntarios. Uh, so for number one, for example, uh, uh, you can use the, the, the same answers here. Ustedes pueden utilizar las mismas respuestas que están aquí, ¿verdad? Y yo les voy a preguntar. For example, let's see. Uh, Billy. Uh, Billy Vega, what time do you get up, Billy? No sé si Billy nos pudo escuchar. Le vamos a quitar el mute. Ustedes se pueden quitar el mute también, chicos. Ok. Ahí está. No sé si era Billy quien me estaba... Si no, vamos a ver. Eh, let's see. Manuel. Manuel Noyola. What time do you get up? I, I am get up at uh, 7 o'clock. 
Excellent. Solo at 7 o'clock, Manuel. O, o I get at up. Seven at 7 o'clock. At 7 o'clock. O puedes decir I get up, pero sin el am. Oiga. ¿Sí? Porque ya okay. tenemos el verbo get up. Entonces ya el am ya no, no es necesario. Ok, thank you. Clelia Bojorquez, can you hear? Can you hear us, Clelia? ¿Nos puede escuchar? Sí, no. teacher, escucho. Okay. okay, Clelia, what time do you wash your hands? Qué bonita, At half. At seven. Excellent, thank you. Okay, let's see, Carlos Bonilla. Eh, Carlos Bonilla, what time do you go to school? At eight o'clock. Excellent, thank you. Uh, let's see, uh, Dina ya participó, vamos a ver. Freddy Ruiz. Freddy, what time do you have lunch? At one o'clock. Okay, thank you. Glenda Aguilera, uh, what time do you come home? Glendita, can you hear us? Quizás no nos puede escuchar. Ok, José Figueroa, what time do you come home? At uh, six o'clock. Ok, thank you. Very good. Excellent job. Uh, so, uh, let me continue here and I'll send you this. Ok, so this is your practice time in addition to the, what, the one that we have already done here. So just let me send you this image for you to continue practicing in the break rooms. So uh, here we have some questions and it says, what time does she have lunch? What time does she get up? Que cuando vamos a hablar de una tercera persona, a qué horas fulanito o fulanita hace tal cosa, utilizamos el auxiliar does, ¿verdad? Recuerda que eh, más adelante vamos a estudiar esto, ¿verdad? El do y does. Pero cuando hablamos de él, de ella, o de he, she, o it, eh, utilizamos el auxiliar das eh, para auxiliar al verbo principal. En este caso, what time does she have lunch? ¿A qué horas tiene ella el almuerzo? Eh, and the next one, what time does she get up? ¿A qué hora se levanta ella? Ok, now it says, now answer to the questions about yourself. Ahora vamos a hablar acerca de nosotros. What time do you get up? ¿A qué horas te levantas? What time do you eat breakfast? ¿A qué horas desayunas? What time do you go to school? ¿A qué hora vas a la escuela, la universidad, o whatever? And what time do you have lunch? ¿A qué horas almuerzas? What time do you have dinner? ¿A qué horas cenas? What time do you go to bed? ¿A qué horas vas a dormir? So, do you have question? Remember, recuerde, ¿verdad? Según el ejemplo, cuando respondemos acerca de las horas, utilizamos lo que ya aprendimos antes, la preposition of time at. Remember that at is a preposition of time, but also is a preposition of place. At es una preposición eh, de lugar, pero también es una preposición de tiempo. Entonces, en este caso, lo estamos utilizando como preposición de tiempo. Entonces, decimos at y luego la hora, ¿verdad? So, this is yours, uh, este es su tiempo, so you need to uh, look for the way to answer properly. Tienen que buscar la manera de responder adecuadamente according to your routine. What do I expect from you is that you can answer at least one, uh, at least two questions of this. Yo espero que cada participante pueda preguntar y pueda responder al menos dos de estas preguntas. I expect that you can change them and that you don't repeat the same questions, right? Espero que para que practiquemos se asignen dos y dos y dos, ¿verdad? Para que no hagan las mismas preguntas. Uh, do you have questions so far? ¿Tenemos preguntas? No? Okay, so let me take you a beautiful picture of you, right? Wait a minute for me, please. Vamos a tomar una hermosa foto de mis participantes. Ok, pretty. Beautiful. Ok, uh, so let me uh, send you to the breakout room. So today we are just 
12. So we are going to have just four groups, right? Okay. Please join when you receive your invitation. Por favor, únanse cuando reciban la invitación. Primero dice, ¿a qué hora te levantas? Usted dice, a las 5 de la mañana. Uh, uh -huh. Ajá, at 5 o'clock. Así. Ajá. Or, Excelente. Or Ajá. Excelente. You have it cleared. Los felicito. Están trabajando muy bien. Eh, do you have questions? ¿Tenemos preguntas? De mi parte, no. No sé, los compañeros. My dears, Billy and Freddy. Is everything okay? Ahorita no, te charlamos bien, gracias okay, a Dios. Ok, excelente. Sí, una minuta. Le pego un momentito, ¿ok? Vale. Okay. Entonces, como... Uh, hello. Porque, por ejemplo, en la primera... Pues, ¿Está everything ok? Perdón que interrumpa, ¿todo bien? Sí, para dar la respuesta, tengo que at. decir allá... No, at, o puedes decir, I at. get up... Eh, Puede utilizar el verbo que ya está dado, ¿verdad? Ahí, por ejemplo, usted puede decir, eh, I get up at, eh, o puede decir, I eat breakfast at, pero ya no utiliza am, ya no utiliza el verbo to be, porque, por ejemplo, en la number one, uh -huh. el verbo es get up, en la number two, el uh -huh. verbo es eat, number three, go, number four, have, number five, have, y number six, go. Entonces, solo dice, por ejemplo, I go to bed at 10 p.m. Voy a la cama a las 10 de la noche. Ya no utiliza el am, ¿sí? Y si no, simplemente at 10 p.m. ¿Es it ok? ¿Estamos bien? Ok, les perdí, chicas, Hola. pero espero que haya podido responder adecuadamente. Ok, sí, ven a mí, espero que, que, que eso haya aclarado la pregunta. Sí, gracias, Ok. Se está yendo el audio. Sí, 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 aquí me está dando mensaje también, por eso me he quitado la cámara, porque como que a esta hora se satura bastante y, y tiende a, a, a irse un poco el audio, pero no sé si lograron escuchar mi respuesta, pueden solo decir at y la hora, o utilizar el verbo que ya tiene la pregunta, sin el am. Ok, sí, en un minuto, le pego un okay. minuto. Perfecto. Gracias. Ok, la hora de noche, está mi día. Hello, okay. everything ok? ¿Todo bien por acá, chicos? Creo que sí. Ok, excelente. Sí, en un minuto, le pego un minutito, ok? Le pregunto un poco. Sí, está bien. Hello, everything ok? ¿Todo bien por acá? Mm, yes, teacher. Excellent, perfect. I, I let you practice and I'll see you in 10 minutes. Lo, veo, lo dejo practicar y lo veo en dos minutitos, ok? Ok, teacher, thank you. Perfect, see you.
Hello, hello, welcome back. Hola, hola, ¿me pueden escuchar? Yes, teacher. Okay, excellent, my dears. Because of the time, I have to stop the practice here. Por el tiempo, vamos a parar la práctica aquí. Because I would like that you can have the chance to uh, express what you what do you practice in your small groups. So, uh, what team would like to start? Me gustaría darle el espacio a los equipos, ya que no somos muchos esta noche, creo que podemos participar prácticamente todos. So, who wants to start? ¿Quién quiere comenzar? Let's see, vamos a ver. All right. Um, ok, Manuel en team, el equipo de Manuel. Hi. Ok, eh, adelante. ¿Todo, ¿Todas las preguntas o solo no, una? Solo, solo dos. Eh, usted le hace dos preguntas a Glenda, ella responde y luego le hace dos preguntas a usted. Ok. Uh -huh. Entonces, luego ahí pregunto, Glenda. What time do you get up? At 8 o'clock. What time do you eat a breakfast? At quarter past 8. Excellent. Now you ask, uh, Glenda. Please. What time do you go to school? I go to school. Ah, eight o'clock. Okay. What time do you have lunch? Teacher, ahí me tenía una, una pregunta con ella, o sea, para decir el mediodía o, o decir a las dos. Puede decir at noon or at 12 o'clock. Ambas cosas están bien. At, at noon. Uh -huh, at noon. Si usted dice at noon, es al mediodía, ¿verdad? Sí. Uh -huh. Puede ser entre las 12 y, y la 1, ¿verdad? Eso es el noon. Uh -huh. Entonces, I have a noon. I have breakfast at noon. I mean lunch. I have lunch at noon. I have lunch at noon. Yes. ¿Sí? Ok. Excellent. Thank you, team. Thank you very much. Ok, who wants to continue? ¿Quién quiere continuar de los demás equipos? Let's see, let's see. Vamos a ver el equipo de Freddy Ruiz. Yes, teacher. Ok, could you please start, my dear? Ok, no sé cuál de mis dos compañeros. Compañerito de, de Freddy. Hay uno de los compañeritos, Clelia creo que tiene problemas de agua. ¿Por aquí? Ah, ok, vamos a, 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 adelante. Ok, entonces no sé si, si tú preguntas. De dos a cada uno, como hicieron okay. los anteriores. Uh -huh. Yo comienzo entonces. Ok. What time do you, what time do you get up? At minutes past uh, to five. What time? Do you eat breakfast? At half past seven. Okay. Okay, thank you. Now now you ask, my dear. Ahora pregúntale usted. What time do you go to school? At a quarter to seven. What time do you have lunch? At 12 o'clock. Ahora el compañero Billy, no sé si estará... Eh, no sé. Hola, Billy, ¿nos escucha? Hola, hola, Billy. Sí, ahorita le escucho. Ah, perfecto. Ahora... Bueno, eh, eh, pregúntele a uno de ellos, Billy. Va. What do you head up? Eh, perdón, ¿cuál sería eso? La primera. Ah, what, what, do you have? What, what time? What time do you get up? Get up. Get up, ajá. Uh -huh. Get up. Ok, ¿quién le responde a Billy, chicos? Hola. Yo, yo Ad adelante, yo please, respondo. please, ok. At half past five. Ok, next question, Billy. 
What do you have breakfast? Breakfast. What time? What time? Okay. What? Sería la segunda, ¿verdad? Sí. Okay. At, at 10 minutes past 6. Okay, excellent. Thank you very much. Thank you. Because of the time, I won't uh, ask you to ask Billy, but it's okay. Thank you. Thank you, my dear participants. Next team, siguiente equipo. Let's see. Vamos a ver el equipo de, no sé si Emanuel estaba en este equipo. No. Adelante, Emanuel, en team. No, yo estaba con Glenda. Aguilera. Ay, sí, perdón, perdón, perdón. Eh, no, pero ese era Manuel. ¿Y en Manuel? ¿En Manuel Sanabria? No, él es. Hola, Emanuel, ¿me escucha? No estoy segura que nos está escuchando, Emanuel. Te oí un poquito de interferencia. Quizás tenga problemas con, con el audio. Dina, my dear Dina. No sé si Dina eh, nos logra escuchar. Yes. Yes, teacher. Okay, please. Who was your team? Okay. Con la compañera. Mm -hmm. What time do you have dinner? La perdimos a la compañera. Se le fue el audio. Ok, está bien. Entonces, en lo que regresa la compañera, eh, vamos a ver. Eh, pregúnteme a mí, eh, mi estimada. Ofelia. Would you like to ask me? ¿Le gustaría preguntar? Sí. Pero la, me la puede decir ahí de la que tiene en el teléfono. Hello, hello, que yo me? ahí están las compañeras. Adelante. I eat breakfast at um, 12 o'clock. What time do you have lunch? I have lunch at um, six and half p.m. Okay. Okay, excellent. So, did you finish? Perdón, eh, terminaron o van a hacer otra ronda? Sí. Oh, that's it. Ya hicimos dos y dos. Okay, excellent. Thank you. That's it. Thank you very much. Okay, who's missing team? Eh, ¿Quién falta, equipo? Eh, vamos a ver, quiero ver, déjenme ver si sí. el equipo de Ronald. Hello, teacher. Adelante, Ronald. Eh, ya había participado usted. No, teacher. Adelante. Could you please, por favor? Pero Felia tenía problemas, no sé si ya pudo. Ah, ok, ok, está bien, no se preocupe. Eh, ¿Quién más me falta, chicos? Bueno, si no, no se preocupen. Lo dejamos hasta acá. Thank you very much to all participants. Thank you for your uh, presentations. You did a great job. I'm going to mute you just to conclude this topic. Voy a, a silenciarlos para ir terminando este tema. I'm going to stop sharing. Eh, vamos a dejar de compartir esta pantalla. And I will go back to the platform eh, view. Eh, in your platform, eh, you have this... Um, You have this exercise and they provide you um, a, a clock and then uh, they ask you to please provide two different ways to say the time. Usted tiene que proveer dos maneras de decir la hora, ¿verdad? Uh, for example, uh, in, the, in this uh, number two, it says, what time is it, right? ¿Qué hora son? So uh, you have two possible answers. It's 10 to 7. ¿Verdad? 10 a las 7, or you may say it's 6.50, right? Um, 
In the number three, the question is, what time is it? And then you have two possible choices. It's 8.45 or it's a quarter to 10, right? Eh, or it's a quarter to nine. In este caso, si es 8.45, lo correcto es it's a quarter to nine, eh, Number four, it's eh, five after 11, or you can say it's 11.05. Okay, in number five, what time is it? It's 3.15 or it's a quarter after three. Okay, that's it. So that's the exercise. And the last, the number six, what time is it? And then you say it's half past four or it's 4.30. Uh, okay. Uh, for today, we are going to try to cover, vamos a dejar por lo menos planteado este tema. It says, by the end of this class, you will be able to understand rising and falling intonation. Esta clase tiene que ver más que todo con la práctica de la pronunciación. I'm going to model you some exercises, some examples. But basically, what you have to do is to uh, learn about rising and falling intonation for yes, no questions and WH questions. Uh, for example, when we have a yes, no question, ustedes saben que las preguntas de sí, no, ¿verdad? Son todas aquellas que van con el verb to be, ¿verdad? Uh, for example, is she getting up? Is it getting up? Uh, va uh, rising, ¿verdad? Todas las que son, uh, todas las preguntas que son yes, no question y que van con el verb to be, um, ya eh, va con racing, ¿verdad? Aquí al final se siente una, un incremento en la fuerza de voz. Are they sleeping? Is it sleeping? Getting up. Y cuando tenemos la WH questions, es al revés, es a falling intonation. What is she doing? Is it doing? Va como vamos haciendo el, el énfasis en el que es una pregunta, eh, se oye más bajito. What is she doing? What are they doing? Right? So that's what you are going to find in the platform. En la plataforma ustedes van a encontrar ese video. Eh, solo déjenme responderle aquí a Carlos. Eh, bueno, chicos, eh, probablemente el video de esta noche también esté en dos partes porque a mí también por un momentito me sacó de la plataforma. Así que pedirles también su paciencia porque el internet ha estado fallando. Eh, creo que hasta ahora mucha gente está en clases también. Eh, entonces, eh, eh, probablemente van a encontrar videos que dice part one y part two, ¿verdad? Que son los que tienen que ver... Eh, ¿Cómo se, ¿Cómo se llama? Eh, con, con, con situaciones como esa, ¿verdad? Cuando eh, uno sale y, y vuelve a reingresar. Ok, uh, so, we have here uh, an audio. Aquí tenemos un audio, ¿verdad? Para las racing and falling. Eh, y yo les traigo las respuestas, pero eh, me gustaría dejar de compartir esta para compartirles lo que les traigo. Can you watch my screen? ¿Pueden ver mi pantalla? Yes. Ok, ok, perfecto. Entonces, eh, tenemos la WH questions, eh, que como ya vimos, es una falling intonation o entonación decreciente. Ese falling es decreciente, es decir, que bajo el tono de voz, eh, cuando yo digo, where are you from? Esa from se oye más suave y se oye más, más fuerte el where, ¿verdad? Pero en general, eh, Toda la, la oración es una falling intonation. Where are you from? Y eh, las preguntas de yes, no question que van con el verb to be o con el verb to have, eh, esas son eh, rising. Rising es que se eleva ¿verdad? el tono de voz para hacer énfasis sobre la acción ¿verdad? Eh, que yo estoy preguntando. En este caso, eh, eh, por ejemplo, have you finished? Finished? Ya terminaste. Así, have you finished? Right? It's a rising intonation. 
Eh, cuando yo digo oraciones, es a falling intonation, ¿verdad? Me mantengo en un tono bastante neutro. Cuando yo digo, she lives in a house in a small village. ¿Okay? Cerré la oración, no hubo mayores, eh, digamos, eh, ni, ni incrementos, sino que se mantuvo, ¿verdad? En una falling intonation. Cuando yo uso los imperatives, remember that imperatives are, are like orders or commands. Los imperativos son como órdenes, ¿verdad? O comandos. Entonces yo digo, sit down, put it on the table, siéntese, póngalo en la mesa. Eh, pero es falling intonation, sit down, put it on the table. Eh, vean esta oración, es, es, es bastante eh, particular porque va rising and falling at the end. Eh, cuando yo estoy haciendo como un listado, ¿verdad? Voy a ir al súper. Y entonces voy repitiendo como en voz alta todo y la, el último ítem que digo, ese ya le bajo como la entonación. Y digo, I need a pen, a pencil, and some paper. ¿Eh? Ahí baja la entonación. Entonces, eh, para no complicarnos, las preguntas de sí y no que comienzan con el verb to be siempre van a estar en un rising tone. Las WH questions siempre van a estar en un falling tone. Y las tag questions, que ya vamos, más adelante vamos a aprender cuáles son, eh, pueden tener un falling tone y un racing tone. Pero en esas no se preocupen porque no son las que estamos estudiando ahorita ni las que están en la plataforma. Ahorita es importante que eh, aprendamos estas dos. Cuando tengo yo preguntas de yes, no questions con el verb to be, todo el tiempo es rising. Y cuando tengo preguntas con la... Eh, WH, WH questions, eh, tenemos un falling eh, tone. Eh, entonces, then, vamos a ver. Aquí tenemos más ejemplos, ¿verdad? Eh, for example, ¿qué es una tag question? Solo para aclarárselo. Es cuando, eh, when we expect a negative answer. Eh, cuando esperamos, por ejemplo, respuestas negativas, ¿verdad? Eh, y hacemos una pregunta como para provocar la respuesta negativa. Por ejemplo, do you like chocolate, don't you? No, es you, you like, afirmo de entrada, you like chocolate, don't you? ¿Te gusta el chocolate o no? Es como, yo espero que me diga que no, vea, pero le, le provoco la respuesta. Eh, you have left the door open, haven't you? ¿Dejaste la puerta abierta o no? He usually arrives at noon, doesn't he? Él usualmente llega al mediodía, o no, ¿verdad? Es como para que me digan, no, 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 ¿verdad? No. Entonces yo provoco la respuesta eh, negativa de alguna manera. Eh, also, they are statements to encourage eh, the listener. Come on, you can make it. Come on, it won't take a minute. Es como, vamos, sí lo puedes hacer, o vamos, solo te va a tomar un minuto, ¿verdad? Es como para animar a alguien a que haga algo. Eh, ya dijimos que las yes, no questions todo el tiempo van a ser eh, racing. So, is she gone? Um, y también tenemos algunas incomplete sentences when the speaker instant, intends to continue. Hay también cuando tenemos oraciones incompletas. ¿verdad? For example, if you wait there, well, if you're going to play. But uh, basically, what I want you to understand is this. Lo, básicamente, lo que queremos dejar claro en esta sección es que las yes, no questions, todas aquellas preguntas que utilizan el verb to be como am, is, o are, son eh, racing. Vean la, la, la tendencia hacia arriba. Eh, is his name Juan? Is she from China? Is he the teacher? Is Class at nine. Y cuando tenemos WH questions, entonces tenemos eh, polling, ¿verdad? Vean, va hacia abajo. What is his name? Where is she from? Who is the teacher? When does the class start? And then eh, we have here more examples. Tenemos más ejemplos, pero por el tiempo eh, ya no nos no vamos a... a a meter un poco en eso, sino más bien eh, ver otros ejemplos aquí. Eh, vea que 
eh, cambia, ¿verdad? La entonación eh, es un cambio en el tono, digamos, de voz, eh, que puede ser, ya dijimos que rising es creciente, or falling, decreciente. Ya dijimos la yes, no questions, use rising intonation. Did you lock the door? Le echaste llave a la puerta y hago énfasis en door. Did you lock the door? Eh, y las WH questions use falling intonation. Esas siempre se mantienen eh, igual y al final incluso le bajamos la, intensi la intensidad a la, a la, al tono. What time does the bus arrive? Statements using falling intonation. I like chocolate. ¿Verdad? Las oraciones afirmativas también tienen una eh, entonación eh, decreciente. Eh, y cuando tenemos choice questions, las choice questions es cuando me ponen a escoger entre una cosa u otra, ¿verdad? Entonces la primera cosa, use rising, and the last one is falling. Do you like fall? Do you like fall or spring? ¿Te gusta el otoño o la primavera? Ok, this is what you have in the platform. Esto es lo que ustedes tienen en la plataforma, ¿verdad? Is she getting up? Are they sleeping? What is she doing? What are they doing? Ok, here I have some. Aquí tenemos algunos, ¿verdad? Solo para crear un poquito la, el ejercicio y ver si se comprendió. Number one. Eh, are you going to the shops? What do you think I'm using? ¿Cuál creen que estoy usando en la número uno, parte A? La primera, la que acabo de pronunciar. Rising or falling? Rising. Rising, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una yes, no question. Estoy utilizando are. Escuchen la siguiente. Where are you going? Falling. Falling, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una WH question. Ok, number two. Number two, part A. Shall I open the window? Rising. Ah, rising, ¿verdad? Next, why are you opening the window? Uh -huh. Falling. Falling, ¿verdad? Porque es una WH, pero vea que luego sigue una oración afirmativa. It's cold in here. También, ¿verdad? Es falling. Ok, eh, when does the museum open? Falling. Falling, ¿verdad? Is it open? Ese es rising. Rising, ¿verdad? Porque es una, es con el verb to be. Es una yes, no question. Ok, uh, next. Do you, do you play basketball? Rising. Rising, ¿verdad? Porque es una yes, no question, aunque no estoy utilizando el verbo to be, sino que el verbo do, pero ahí solo hay dos respuestas, ¿verdad? Yes, I do, o no, I don't. Entonces es una yes, no question. Listen the next. How often do you play basketball? Falling. Falling, ¿verdad? Porque es una WH. Excuse me, perdón que dejé de compartir. Ups, un tanto abrupto. Eh, a ver, vamos a, eh, sorry, eh, por el tiempo vamos a, a ver el ejercicio que tenemos acá. No sé si logran ver mi, mi otra pantalla. Yes, teacher. Ok, en el ejercicio, in the exercise, basically what you have to do, del 5 en adelante, por favor, lo completan ustedes en casita, del material extra. Eh, now, in the, in the platform, What you have to do is to download the audio. Lo que tienen que hacer en la plataforma es bajar este audio. Remember that you have to click here on the audio. Eh, tienen que hacerle click, ¿verdad? En la flechita para que ustedes puedan descargar el audio or at least listen o escucharlo. And then you will listen, right? Ustedes van a escuchar las preguntas. La primera es, are you wearing a coat? Are you wearing a coat? Eso es un rising, ¿verdad? Porque es una yes, no question. La siguiente, what are you doing now? Esa es una falling, porque es una WH question. 
Ok, let's see. Veamos el siguiente. Number three. What time is it? Es una falling, ¿verdad? Porque esta es una WH question. Is it midnight? Esta es una racing, ¿verdad? Porque es una yes, no question. Solo hay dos posibles opción, opciones. Yes, it is. O no, it isn't, right? What color is, is his t-shirt? Esta es una falling, porque tengo una WH question. Are you from Thailand? Racing, right? Because this is a yes, no question. Okay, excellent. Uh, do, do you have questions so far? Tenemos preguntas hasta acá? No? No more questions? Okay, vamos a tomar nuevamente la picture porque me estaban diciendo que hay alguien que no salía en la foto anterior. Okay, espero que ahora sí. Okay, my dears, um, if you don't have questions because of the time, I'm going to stop here. Si no tenemos más preguntas por el tiempo, vamos a dejarlo hasta acá. I would like to know if you have had some problem or difficulties in the platform in order to advance. Me gustaría saber si ustedes tienen alguna, eh, alguna dificultad con la plataforma. ¿Verdad? O si vamos en tiempo, es decir, si todos vamos al mismo tiempo ya habiendo finalizado la sección 4 y empezando la sección 5. Ok. Ya voy a la sección 5, Teach. Excellent. Congratulations. I like it. Muy bien. Excelente. Okay, my dears, because of the time, um, I'm going to let you go to bed and rest, and I hope to see you here tomorrow, okay? Bye-bye, be tomorrow, safe, teacher. and hope to see you tomorrow. Take care. Bye-bye. Thank you.